Hello. Hello. Good evening. Good evening. How are you today? Not good too bad. Evening. Not too bad. Fine, thank you. Okay. Hello. Good evening. Thank you. Good evening. How are you? I'm fine. Awesome. Pretty good. Pretty good. Okay. Hello. Excellent. Oh, good Hello. Good evening. You're very punctual. Hello. How are you doing today? Mm, I'm fine, thank you. Great, awesome. I guess the... Okay, so all of you have access to the platform, right? I guess that you are working in your exercises. Are you working in the platform doing the exercises? Yes. 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 Okay, yes. good. Remember that if there are any difficult exercise or you need help because um, it's not um, giving you the correct answer, you're not uh, showing them and you try different things, you can ask for help. Pueden pedir ayuda si ya intentaron diferentes cosas. A veces es un punto que les pase o cositas así que nos... Eh, que nos están haciendo que los ejercicios salgan mal. Cualquier cosa pueden escribir. Ok, so, oh, what did we do yesterday? Uh, yesterday we started with the bird bee and we watched the video about this. And we remember that the bird bee quiere decir ser o estar. Ok. Y también eh, vimos en el video de que son las tres formas de conjugarlo. Son am, is o are. Siempre es cero estar. Hicimos un par de oracioncitas viendo la diferencia cuando es ser, cuando es estar, etc. Eh, con el único, eh, esto va con los pronombres personales, como vieron en el video, ¿cuáles son los pro, pronombres personales? I, you, you he, she, he, she, 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 it, we, we, we you, 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 they, they. they. Esos son los pronombres personales. Con el único que usamos am es con I, I am. Eh, that means yo soy o yo estoy. Ayer hicimos un ejercicio usando I am. Luego con you utilizamos are. Tú eres o tú estás. He, she, it usamos is. Con estas tres usamos is. He is, she is, it is. Ok, if we say he is, es él es o él está. She is, es ella es o ella está. It is, ello es o ello está. Ello o eso, eso es para cosas, el it. Eh, we are, nosotros somos o nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. And they are, ellos son, ellos están. You see, you eh, está, podríamos decir se repite, pero no. You significa tú y también significa ustedes. Igual que sea tú o ustedes, siempre va a usar are con este, con you. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No question. No questions. Okay. No questions. Then we have this chart. Aquí en este cartel tienen la forma afirmativa, la negativa. Y también con este utilizamos, eh, podemos contractarlo. Contractar means eh, forma corta, right? Um, so we have the sentence, I am late. I'm late. So estoy uniendo I am. La forma corta es am. You are late. You're late. He is late. He's late. She is late. She's late. It is late. It's late. We are late. We are late. They are late. 
they are late. Esto es para contractar en forma afirmativa. ¿Cómo formamos oraciones negativas con el verbo to be? Esto es fácil. Ayer vimos todas las estructuras en el video. Ahora lo estamos haciendo una por una. Ok, para hacer oraciones negativas con el verbo to be, solo vamos a agregar not después de am, is o are. Am not, are not, is not. That is for negative statement. They see here, I'm not late. You're not late. He's not late. She's not late. It's not late. We're not late. They're not late. Y dice or. En forma afirmativa solo podemos contractar así. Pronombre personal o sujeto y verbo to be. Ok, como ven acá, am, um, your, his, she's, it's, we're, there. En la forma negativa hay dos maneras de hacer la oración corta o contractada. Solamente este no tiene dos formas, el I am. Solo podemos decir I'm not para hacerlo con, corto, I'm not late. Pero con las demás podemos hacerlo ya sea uniendo el pronombre con el to be, como acá, you're, you're not late. O podemos unir el to be con el not, you aren't late. Esas son las dos formas de contractar en negativo. ¿Preguntas? No. Ok. No. So we can uh, repeat and practice pronunciation. I am late. 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 You are late. You are late. You are late. You are late. He is 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 late. She is late. She she is late. 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 It is late. It is late. It's late. It's late. We are late. We are late. We are late. They are late. They are late. They are late. They are late. I'm not late. I'm not late. You're not late. You're not late. You aren't late. He's not late. He's not late. He isn't late. He isn't late. She's not late. She's not late. She isn't late. She isn't late. It is. It's not late. It's not late. It isn't late. It is not late. We're not late. We're not, not late. late. We aren't late. Yeah. We, we are not late. We are not late. They are not late. They, they, are not late. Late. they, they are late. They aren't late. They, they aren't late. They aren't late. Okay, so here we have the all the forms. Okay, so tenemos las afirmativas que ya veíamos cómo cómo vamos a formar una oración. Eh, siempre estamos hablando del verbo ser o estar, am, um, is, are, verb, be. Primero va a ir el pronombre. Y el pronombre lo puedo cambiar por el nombre también, ¿verdad? Puedo utilizar el nombre. So, primero va a ir nombre o pronombre, luego la forma del verbo to be que le corresponda y luego el complemento. Eh, aquí podemos decir... He is from Canada, o puedo decir Carlos is from Canada. Ok, so podemos sustituir también. Eh, como decíamos, con una negativa, la estructura es básicamente la misma, solo que vamos a agregar la palabra not. Después de am, um, is o are, vamos a poner not. So vamos sujeto, verb to be, not. Y complemento. Eh, luego. Eh, decíamos también hay preguntas. Son las yes, no questions. Luego vamos a ver por qué se llaman así. Pero por ahorita solo vamos a, 
a, a poner atención aquí, si ustedes se fijan, en, en una oración primero es sujeto y después verbo be. Para hacer la pregunta, se, esto se cruza. Primero va verbo be y después sujeto. Solamente se hace ese cambio para hacer la pregunta. Primero be, sujeto, complemento. Are you from Canada? Ok. So you see the, the sentence en la oración aquí decimos you are from Canada. Si es pregunta, cambiamos esto. Ponemos this, primero are y después el you. Are you from Canada? Y estamos haciendo la pregunta. Esto se responde con un sí o con un no. Primero, si es yes, decimos yes, I am. Si es negativa, no, I am not. Okay. Eh, ¿Preguntas hasta aquí? No question. No. Ok, so, si digo, is she from Canada, y me responden afirmativo, ¿cómo sería? She yes, is. she is. Excelente, yes, she is. ¿Y si fuera negativo? Yes, she is. No. No, no she is and not. Ajá, uh -huh. no, she's not. She isn't. Oh, no, she no, isn't. She is También hay forma de contractar la respuesta corta en negativo. Questions o vamos bien hasta acá. Very good. Excellent. So we have this chart. I guess that you saw it yesterday in the platform. So in este chart, básicamente lo que tenemos es lo mismo que vimos en la plataforma y lo que acabamos de explicar. Y este lo tienen en la presentación. Y eso es lo que vamos a trabajar ahorita como a manera de ejercicio. Ok, and it's this one. Let me share my sound. Ok, let's listen to the chart, then repeat explaining again, and then we're going to solve the exercise. Page 5, exercise 9. Grammar focus. The verb be. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Stephen is over there. It's Miller. My last name is Miller. Are you Stephen Carson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. I'm equals I am. Your equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. Okay, so what we got there era lo mismo. Das tenemos afirmaciones acá. I'm Jennifer Miller. You are in my class. She is in our class. Y lo que les decía, podemos cambiar el pronombre por el nombre. Aquí tenemos pronombre she. She is in our class. Aquí hemos cambiado, hemos puesto el nombre de ella, ¿verdad? Jennifer is in our class. Uh, and then the rest is similar, right? And then for questions, remember, are you, primero verbi, luego sujeto, complemento, y solo al final el question mark. Contestamos, respuesta corta, yes I am, o no I am not. Y acá pues tenemos algunas, eh, las contracciones del afirmativo. Am, I am. Your, you are. His, he is. She's, she is. It's, it is. Okay. So, 
Um, being said that we're going to practice in this exercise, it says complete the conversation with the correct words in parentheses and then practice with a partner. So, vamos a completar acá, lo pueden hacer en su cuaderno o los que han impreso las presentaciones, pues ahí pueden irlo haciendo. So, en el primer espacio leemos y dice, hello Jennifer, how you? So, the correct word here is are. How are you? So, de las dos que tienen en paréntesis, ustedes van a escoger la que es la correcta y la van a escribir ahí en el espacio. Y si no, pues solo vayan haciéndolo en su cuaderno, les voy a dar tiempo y luego vamos a revisar.
Okay, so um, what is the correct word here? Cheese or I'm um, fine, thanks. I'm fine. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Okay, and then? I'm sorry. I'm, I'm sorry. sorry. I'm what sorry. What is your I'm name sorry. again? Uh huh. And then? He's David Medina. He's David. David Medina. It's. Uh huh. It's David. That's right. David, this. It's my class, you are my, my class. English class two. Mm -hmm. All right. Yes, I am. I am. I am. Okay, good. And I, I included am. the answers in the presentation. If you check here. So the first one is uh huh. Are um um. It's David. David. Is Sarah. She Sarah. is in our math class. It's nice to meet you here in my class. And yes, I am. Hey, so what? Great. Any question? Tienen alguna pregunta? Alguno que no lo? No. Perfect. No question. No questions. No question. No. All of you get ten, and nadie les tiene ninguna mala. Ahí me dieron dos. Dos malos. <laughs> Only two? Oh, that's nothing. <laughs> ¿Alguna pregunta? No question, no. teacher. Okay, let's practice once and then you're going to practice in groups. Let's repeat. Hello, Jennifer. How are you? Hello, Jennifer. How are you? How are you? Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. I'm sorry. What's your name again? Yes, David. David Medina. David Medina. I'm sorry. What's your name? Okay. It's David. David Medina. Mm -hmm. It's David. David Medina. David Medina. That's right, David. This is Sarah. Sarah Connor. Sarah She's Connor. in our math class. That's, That's right. right. This is David. Right. This is Sarah Sarah Connor. Connor. That's right, David. In our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, Sarah. Hi, Sarah. It's, it's nice, nice, nice to meet you. To meet you. Hi, David. I think you're in my English class, too. Hi, Hi David. I think you're in my English class, too. All right. Yes, I am. All right. Yes, I am. Okay. Great. Now, I'm going to create the groups so mm -hmm. that you can practice this conversation with your classmates. Mm -hmm. Where do I have okay. wake up room? Okay, here we go.
Sí, ahí está. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Hola, buenas noches. Queríamos pedirle un favor si nos podría habilitar el espacio para poder compartir pantalla. Ya, ya, ya. ya está. Ok. Ahora sí. Gracias, gracias. Bien, creo que pueden ver la pantalla, ¿verdad? Está cargando. Ahorita. Ok, hoy sí. La otra vez. No sé si podemos hacerlo, digamos, de dos en dos. Ok. Sí. sí. Hacer eso. ¿Quién comienza? Si gusta, comienza Sara y, y me responda a Fátima, si gusta. Ok. 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 Uh, hello, Jennifer. How are you? Perdón. Si gusta, no sé si ponga de, de cuando están ya las respuestas. Bueno, ahí están, ya, la, ya las contestó ahí, ¿verdad? Ah, perdón, perdón. Eso está sí. Sí. Ok, entonces, hello, Jennifer. How are you? Conmigo sería, perdón, ahí ya perdí el hilo. Como me dijo Sonia, sí, Fátima. Ok. Entonces, I'm fine, thanks. I'm sorry, what's your name again? It's David, David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She is in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my class, in my class, my English class. All right. Yes, I am. Okay. Entonces seguiría Sonia y Yanir. Okay. Comienzo. Okay. okay. Hello. Hello, Jennifer. How are you? I am, I am fine, thanks. Sorry, what's your name? It's David, David Medina. The, the right David, the is, I am Sarah Connor. She is, she, she is you, you are mad class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, baby. I thank you in my English class, too. All right. Yes, I am. Okay. Si gusta, cambiamos los papeles. Ok. Comienzo. O... Sí, sí. Ajá. Okay. Hello, Jennifer. How are you? I'm Thanks. Um, sorry, what's your name again? It's David. David. That's right, David. This um Sarah Connor. Uh, she's in our math class. Hi Sarah, it's nice to meet you. Hi baby, I think you're in my English class too. All right, yes, I am. <laughs> Ahora comience la otra chica. Uh, okay. Hello, Jennifer. How are you? 
I'm fine, thanks. I'm sorry. What's your name again? David Medin. That's right. David, this is Sarah Corner. She is in our my class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. All right. Yes, I am. Okay. Sigamos. Sí. <ríe> Sigamos practicando. Sí, Ahora no. intercambiemos otra vez Me creo, con otra compañera. Ajá, con otra compañera. Sí, ok. No sé si Sonia conmigo. Ok. Ok. Comienzo. Perfecto. Hello, Jennifer. How are you? I am fine, thanks. I'm sorry. What's your name, Kane? It's David. David Medina. That's right, David. This is Sarah Connor. She is in all my class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my class too, in my English class too. All right. Yes, I am. Ok, si quiere comience Yanira o comienzo yo. <laughs> ok. Hello, Jennifer. How are you? I am fine, thanks. I'm sorry. Uh, what's your name again? It's David. David Medina. That's right. David, this um Sarah Connor. She is in our Matia. Yes. Hi. Mm -hmm. Hi, Sarah. <clears throat> it's nice to meet you. Okay, sí, de nuevo. Porque me equivoqué. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. All right, yes. All right, yes, I am. Okay, Okay, en este caso me tocaría al, al, al inversa. Okay, okay. Hello, Jennifer, how are you? I'm fine, thanks. I'm sorry. What's your name again? It's David, David Medina. That's right, okay. David. This is Sarah Corner. She's here or my marriage class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. Okay, uh, good. Uh, I want to congratulate. So, felicidades. Estuve en un grupo. Y, eh, no me pude mover mucho porque estaba súper lento para oh. moverme de salón en salón. But yeah, Fátima, Sonia, Yanira, Sara, estuvieron haciendo un excelente trabajo, hacían la entonación de las preguntas. Así, how are you today? Estuvieron haciendo la entonación súper bien, como una conversación natural. Se escuchaba leído y entre más la practicaban, se escuchaba que les iba saliendo más natural. Y pues, bueno, es su primer, es su nivel básico uno y están haciendo un excelente trabajo con las conversaciones. Felicidades. Igual los grupos de ayer estaban como con penita todavía, pero veo que ya están superando esa barrera, lo que es excelente. Y so, uh, vamos a seguir entonces con, tenemos otro ejercicio del verb be, but this is sentences. Tenemos oraciones por acá. En las que vamos a hacer lo mismo, es completar con el verb be. Uh, remember, there are three forms. Um, is, are, for example, in this one, it says, I am from Canada and my classmate from Egypt. 
Okay. ¿Qué iría aquí? Am, is o are en la uno. Is. Is, ajá, is. porque dice my classmate. Mi puede is. ser compañero o compañera. En todo caso, sería is, ya sea he o she is. Ok, so my classmate is from Egypt. So, lo que pueden hacer es solo ir poniendo las respuestas. Number one is number two y las respuestas que acompañen en el number two. Eh, All right. I'll give you time. Les voy a dar tiempo para que vayan escribiendo las respuestas. Lean bien lo, lo que está ahí, sea pregunta, oración, lo que sea. You read it and you write the answers. Ok. Teacher. Hola, hola. Hola, le escucho. Eh, tengo una, una consulta en relación a la plataforma. Estaba viendo de que a la hora de de ver los videos como para entender lo que se tiene que hacer dice de que 
está viendo que hay una, un espacio abajo donde uno puede hacer los ejemplos. Eso es obligación. No, los que dice discussion abajo de los videos, no. Eso Ajá. no es, no es, no es, no es obligación y tampoco es calificable. Ah, ok. Uh -huh. Sí, porque como ahí el, el, el como le digo, el, el, el profesor que habla ahí en el video dice que se pueden hacer los ejemplos y compartirlos con, con los demás, ¿verdad? Quizás en, en esa parte, entonces tenía esa duda si es obligación estarlo haciendo. O solo lo que usted decía que es calificable, ¿verdad? Que es la, las tareas que nos aparecen ahí. Esas sí son muy importantes, los, los que ya vamos a hacer uno. Eh, okay. y, y vamos a ver eso también. Pero no, esas no son, impor, no son eh, como in, impuestos, como es que si hay que hacerlo. Practicar, ¿verdad? Uh -huh. Sí, Ajá, es una para... práctica adicional. Ok, gracias. Ok.
finished? Yes. Okay, I have some things here. So, how do we pronounce this word? It is math. Math. Como que si fuera con, con una Z, es un movimiento como que topa un poco la lengua, los dientes superior, math. Math, la clase de math. Math class. Uh -huh. Tenía esa preguntita por aquí en el chat. It's math. Okay, so I read number one. It says, I'm from Canada and my classmate is from Egypt. Uh, Sarah, number two. Are you brother a teacher? Uh, yes, he is. Mm, okay, it's partially correct. It's parcialmente correcto. <laughs> Alguien is que le your brother. Is, is your brother. Ajá, uh -huh, porque ajá, hablamos del hermano. El El your hermano. es possessive. Este es possessive. Y a veces okay. eso tiende a confundir. Esto lo confundimos con el pronombre, pero vean que lleva R al final, es el posesivo, tu hermano. Como preguntamos por el hermano, entonces diría, is, is your brother a teacher? Yes, he is. But yeah, very good. Ay, y esta cosa. Ok, so select someone for number three. Select uh, someone to continue with number three. Or do we have volunteers? Raise your hand. Sarah and Jane are at... Holman. Holman, is you. Number three. Please. Uh, what? Sarah and Jane are at the restaurant? Yes. Excellent, that's correct. Uh, number four, volunteer. Yeah. Okay. Number four, they are at work right now. Who are they? Excellent. Very good. Number five. You. Okay. Um, Norma? Um, um, I play. No, you are. Okay, excellent. Good job. Uh, number six. Yo. Okay. Paris is the capital city of France. Excellent. Well done. Number seven, volunteer. Me. Okay, Juan. Uh, these cookies are really delicious. Excellent. These cookies are really delicious. Uh, number eight. Yo. Where, okay. where is your classmates? Are they in the cafeteria? Mm, partially correct. <laughs> where is your classmates? Mm. ¿Por qué no ponemos? Ok, dice. Where are? Ajá, ¿por qué where are? Where are your classmates? Where is? Es plural. Sí, ah, de yes, excellent. Because it is plural. Se refiere a ellos, a los compañeros de clase. So, we be. Where are your classmates? Are they in the cafeteria? Are they in the cafeteria? Yes, good. Good job. Now, number nine. Yo. I am. Okay. I am. Two years old. I am oh, 20 one. years old. Uh -huh. years old. Uh -huh. How, How old are you? Uh -huh. Excellent. Number 10, volunteer. My name is Susan and Jennifer. Susan and Jennifer. Their name is Susan and Jennifer. Mm -hmm. Are. Ajá, ahí se convierte en ellas. Porque como habla de dos are. personas. Ajá. Are. Are. are Susan are. and Jennifer. Excellent. Susan and Jennifer. And are. Their names are Susan and Jennifer. Good. Mm -hmm. 
Number 11, volunteer. Hi. Hi. Hi, you, William. Can you repeat, please? Are you William? Are no, you William? I no, I am. No, I am not. Okay, very good. I Are, are you William? No, I am not. Okay, number 12. Number is it is difficult. Okay, ahí tiene que ir negativo. It's not dice, difficult. Ajá, uh -huh, it's not difficult. It's Grammar not, is easy. It's not, it's difficult. not difficult. Very good. Number not 13. Elephants are very big animals. That is correct. Elephants are, are very big animals. Animal. Number 14. What time is it? It's what time is it? It is it's three o'clock. It is or it's three o'clock. Three uh -huh. o'clock. And the last one, 15. I am very hungry. I'm very hungry. Let's, Let's go, go eat. Eat. Let's go eat. Let's go eat. Uh -huh. I am very hungry. Let's go eat. Uh, is there any question about this exercise? No, teacher. No, no, no question. No, no question. All full? All got correct answers? Okay, ¿por qué en la 13 are y no is? Si es animal, es elefante. Porque el elefante creo que termina con este plural. y creo que es plural. No, en plural. That is yes. correct. Esa es la plural. respuesta. Como está en plural, too. se convierte en ellos, en los elefantes. Mm -hmm. eh, so, por eso usamos our elephants are very big animals. Okay, so I'm going to share my screen with you so we can see the Okay, here I am in the platform y vamos a ver lo que decíamos. Aquí este es el video que vimos ayer del verb be y nos piden el que hagamos eh, no sé oraciones. In affirmative, I am an accountant. In question, am I an accountant? Okay. And, okay, but very good. Are you a teacher? Is he a doctor? Is he a mechanic? She is a nurse. We are friends. You are very smart. So at the end of the video, les sugiere siempre que hagan algún ejercicio y le compartan acá. Okay. Estos, los que dicen discussion, no son obligatorios. No, eh, eso es solo una práctica adicional. Si lo hacen, pues es muy bueno para ustedes mismos y pues ahí nos fijamos en ciertas cositas nosotros cuando los vemos, los discussion y de ahí sacamos a veces material o repasos o decimos, ok, necesito ejercitar más en esto y así se hace. Nos sirve como una guía. Los que sí son evaluados son estos, los que dicen knowledge check. Aquí tenemos uno que es de lo que acabamos de estar haciendo de Bird B y que dice complete the conversations by filling in the blanks vamos a ir llenando lo que falte allí it says excuse me are you Steven Carlson no que falta ahí I'm not um, I am no. ok no I am not y le pregunta, ¿eres tú? ¿Eres tú, Steven? Entonces, el, eh, si a mí me preguntan, no, ¿eres no. Carla? Yo diría, no, I'm not. Ok, so, first, no, I am not. Eh, now, it says, my name is, is, is David Medina. Ok. Number three, Steven. Is. Is. Mm -hmm. Number four. R. 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 
Que es over. Eh, cuando dice Steven is over there, está diciendo Steven está allá. Over allá, over there. Ok, let's see number five. Hi, I'm Is. Nic is. Hi, Nicole Johnson. I am. Here. Is. Uh -huh. Hi, I am Nicole Johnson. Y Steven contesta. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Let's see. Okay, so all of them are correct. So that's what you have to do. Cuando estén haciendo ese okay. ejercicio, uh, a veces esto, si hay algún espacio aquí, acuérdense que aquí tiene que ir junto. No tienen que darle espacio después del apóstrofe. Ok. Porque si hace por un espacio que hay además, se la toma mala. Y asegúrense que sea apóstrofe y no acento o tilde. Porque a veces por eso también la toma mala. Si están usando contracciones, asegúrense que sea el, el cosito ese, el apóstrofe. Que no sea el la tilde o acento. Porque en el teclado aparecen ambas cosas o a veces por eso la toma mala. Y esto era con respecto a la plataforma y espero que vayan adelantándose con los ejercicios para que no vayan a tener luego inconvenientes. Eh, is there any question so far? Well, the next topic is phone numbers. Uh, we're going to see the numbers from 0 to 10. Vamos a estar practicando los números del 0 al 10. So we're going to watch the video and then we're going to practice reading those uh, that we have on the cards there. So let's see. Okay. Hi everyone, in this class you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0 0 1 2 3 4 5 6 7 Eight, nine, ten. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is two zero one five five five. Two four nine one. Anna Silva's home phone number is nine one four five five five. Two seven one four. Anna Silva's cell phone number is eight four five 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 one zero oh, two three. And you get the idea. James Lang phone number. James Lang. Work phone number is 800-555-8893. James Lang, 
home phone number is 604-555-2714. James Lang's cell phone number is 250-555-2714. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is 713-695-3539. My cell phone number is, my wife's cell phone number is. You should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. I'm sure that you already um, know how to say the numbers in English uh, from one, well, uh, one important thing here, lo que es importante mencionar acá, esto yo sé que ya es para ustedes bastante fácil, los números. En el caso del cero, eh, se puede decir zero o se puede decir o, oh, de cualquiera de las dos formas, zero o. Oh. So that's for today's class. Thank you for joining today's section. Mañana hay clases. So see you tomorrow. Okay, okay. see you tomorrow. Okay. Bye. See, see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow.